，富人成功，总有其道理，所以跟众富人的投资行为有一定意义。根据研究报告，去年最多被定义为拥有高资产值的富人出走国家，头三位分别为中国約一万个、印度七千个和土耳其六千个，而最多富入流入的国家。头三位分别为澳洲一万个、美国九千个和加拿大五千个。过去一年，中国的股远远跑输美股，未知和上述的数字有没有关系？而中国的楼虽然在高位，但近期已有中资机构如海航因财困而要不断变卖，包括香港的物业、内房企业发美元债，个别年息率要高于十厘。今早看到中原地产老板施永清在有报撰文评论中美贸易战，他写让他最担心的是中国房地产泡沫会被引爆，以致触发金融危机，陷中国于通缩的经济低谷。中国的房地产总市值在二零一七年已逾三百万亿人民币，相当于 GDP 的四倍。而当年日本与美国的楼市崩盘时，房地产的总市值亦不过是 GDP 的两倍左右罢了。所以一旦爆破，其破坏力会十分庞大。届时，银行的信贷无可避免要收缩，而老百姓的消费能力亦会大量被蒸发，社会的内需会急剧下降，经济将会失去动力。因此，现时中国政府必须设法为房地产泡沫安全锐气。如果中国楼泡沫爆破，香港楼可独善其身吗？